Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a testare per la prima volta insieme a voi il mio nuovo drone. Lo testerò per la prima volta guidando in FPV tramite il mio monitor lì sopra. Allora, direi di andare a mettere subito la batteria che è una 4S. Questa batteria qui non è la sua, è una di un altro drone perché quelle per questo drone qui non ce le ho ancora, però va benissimo per testarlo. Motori brushless da 4000 kV, Elic 3045 a 3 pale, trasmittente video da 600 mW, ESC da 25A, la piastrina di distribuzione con l'OSD integrata che mi dice voltaggio e consumo che ha il drone in tempo reale, come flight controller c'è l'SP Racing F3 che ha un problema con l'accelerometro quindi l'ho dovuto disabilitare, la videocamera è la Runcam OVWL Plus e basta, qui dietro ci sono questi led con un buzzer quindi direi subito di accendere la radio che è una Taranis il monitor è già acceso faccio partire la registrazione sul DVR ora accendiamo il drone c'è un po' di vento, è una giornata nuvolosa però va benissimo per testarlo non ho mai guidato un drone non stabilizzato quindi Speriamo di non romperlo. Poi comunque vi metterò il video registrato da quello a schermo per vedere meglio. Allora, qui, questa levetta qui fa partire il buzzer nel caso lo perdiamo e se la tiro su tutta si spengono i led. Questo qui è il timer di volo che posso far partire e questo switch qui è per armare i motori. Quindi direi di iniziare subito. Perfetto, il drone in volo e ora vediamo come si comporta. Ci ho già guidato un drone in modalità acro su un simulatore, mai nella vita reale, quindi spero di non romperlo. Non farò nessun flip o acrobazia varia per evitare di romperlo al primo volo. È bello reattivo anche con la batteria che pesa come il drone. Praticamente sono 200 grammi il drone e 150 la batteria. Mentre quelle che ho comprato sono sempre delle 4S ma da 200 grammi. Quindi batteria e drone pesano uguale. Si comporta bene. Sono anche più bravo di quello che mi aspettavo. Eccomi qua, facciamo un qualche giretto intorno. Presto mi arriveranno anche gli occhiali per pilotare il drone, ma per ora uso, per ora uso questo monitor qui che va benissimo. Allora, scendiamo, ok. Si comporta benissimo. Io col gas non salgo mai sopra la metà più o meno. Non so se nel video si vede la radio. Non tiro mai il gas al massimo perché altrimenti finisce sulla luna. Ok. Si comporta benissimo. E sono anche troppo bravo io qui tanto. Prossimamente allora dovrò iniziare con i flip quando mi arrivano le batterie. Quelle che ho acquistato apposta per lui la videocamera si vede anche abbastanza bene visto che ci sono tutte le nuvole mega luminose che di solito danno fastidio alle videocamere ok come vi dicevo prima, questo drone qui, cioè, o meglio, il, il flight controller ha un problema con l'accelerometro perché inizialmente volevo guidarlo con l'accelerometro attivato per evitare di romperlo, però adesso ho visto che sono bravo anche senza, quindi va bene così, però 
Il problema che ha l'accelerometro dell'SP Racing F3, quello nel mio caso, è che io lo calibro, poi lascio lì il drone da solo, 20 secondi, e è scalibrato di 20 gradi. Quindi è praticamente inutile perché io alzo il drone in aria e lui va verso sinistra nel mio caso perché c'è l'accelerometro che non funziona e quindi mi dava questo problema proviamo ad andare bassi uh. ho rischiato di prendere quella pianta ok e che avendo il grand'angolo questa videocamera non si capisce bene a quanto siamo di altezza poi mi sembra che l'ho inclinata pochissimo sui 10 gradi però va comunque già veloce così quindi per iniziare va benissimo uh. ok ogni tanto sento che suona il buzzer del drone che mi avvisa che qualche cella arriva a 3,5 volte come vedete che gaso quindi mi sa che è ora che atterro, faccio un ultimo giro fino là in fondo, torno e atterro. Anche la trasmittente video si comporta bene. Vabbè il monitor è un po' un catorcio di ricevente però funziona molto bene di altri droni. Quindi direi che il test di questo drone è stato superato vediamo se riesco a farlo atterrare senza romperlo ok perfetto siamo a 5 minuti di volo qui e lì come vedete il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate se volete dirmi qualcosa condividete questo video con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video noi ci vediamo al prossimo ciao